வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் எ கியூப் ஆஃப் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ ஒரு கியூப்னுடைய சைடு வந்து தேர்ட்டி எம்எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேஸஸ் அப்போது ஒரு ஃபேஸில் அப்படியே கிரவுண்டில் அட்டாச் ஆகி உக்காந்துட்ருக்கு வித் த ஃப்ரண்ட் வேர்டிக்கல் ஃபேஸ் இன் பிபி அப்போது அதோடைய முதல் முதல் பக்கத்து அந்த ஃப்ரண்டில் இருக்க இந்த வேர்டிக்கல் ஃபேஸும் வந்து பிபியில் தான் உட்காந்துட்ருக்கு பிக்சர் பிளேனில் த சென்ட்ரல் பிளேன் இஸ் அட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கியூப் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது சிபி ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபினா கீழே இருக்குது ஜிபிக்கு மேலே ஃபிஃப்டி எம்எம்ல இருக்குது இதில் இதை வச்சு நம்ம வந்து கியூப் வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்சிஸ் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்சிஸ் லைனை வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இந்த லைனு பேர் தான் வந்து பிக்சர் பிளேன் பிபி லைன் இது பேர் தான் வந்து பிபி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கியூப் கியூப்னா அது ஒரு ஸ்கொயர் தானே இருக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது அது ஸ்கொயர் ஷேப் தானே இருக்குது ஸோ சைடு எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு இதில் வந்து தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு பாக்ஸ் வரைகிறேன் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு அப்படி இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த இடத்துல வருது ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி எம்எம் அப்படியே நீங்கள் ஸ்கொயர் வரைஞ்சிட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஸ்கொயர் டெம்ப்ளேட் வச்சு வச்சு கூட வரைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இப்போது இதுக்கு பேர் வச்சிடலாம் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி பாயிண்ட் பி Next, Q. Next, R. Next, S. இது பிராக்கெட் குள்ள T, U, V, W. இப்படி பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க A cube of side 30 எம் எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட் ஸோ கிரவுண்டில் ரெஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு கியூப் ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேஸஸ் அதோடைய ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் வர்டிக்கல் ஃபேஸ் பிபியில் இருக்குது அதோடைய ஒரு வர்டிக்கல் ஃபேஸ் வந்து பிபியில் இருக்குது த சென்ட்ரல் பிளேன் இஸ் அட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த டியூப் ஸோ ஒரு கியூபுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஃபிஃப்டி எம்எம் தொல்லி தள்ளி தான் என்ன இருக்குன்னா சென்ட்ரல் பிளேன் இருக்குது சிபி அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கியூபுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டயக்னல் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எம்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த லைனை போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போது இது வழியாக நம்ம ஒரு லென்த்தாக ஒரு நீளமாக ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த லைன் பேர் தான் சிபி லைன் இதுதான் சென்ட்ரல் பிளேன் ஸோ சென்ட்ரல் பிளேனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இது ஃபிஃப்டி எம்எம் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது கியூபுக்கு அதான் லெஃப்ட் சைடில் வரைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிபி ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் எங்கே வரையோம்னா இந்த சிபி லைனில் தான் வரைவோம் ஓகேங்களா ஸோ சிபி லைன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ சிபி லைனில் நம்ம ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வரைய போகிறோம் தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபினா பிபிக்கு கீழே வரையணும் தேர்ட்டி எம்எம் அப்போ இந்த இடத்துல உங்கள் ஸ்கேலில் ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து இ பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இரேசர் வச்சு அழைச்சிருங்க லைட்டாக இப்படி அழைச்சிட்டு அழைச்சிட்டு இந்த இடத்துல இ டேஷ் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அது எங்கே இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் அபோ த ஜிபி அப்போது இங்கே எங்கேயோ தான் கீழே கிரவுண்ட் பிளேன் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஸ்கேல் இந்த இடத்துல ஜீரோவில் வச்சுட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு லைனை போட்டோம்னா அந்த லைன் தான் வந்து கிரவுண்ட் பிளேன் அந்த லைன் தான் வந்து ground plane so gp okayla ipo inda line la thevai illa eraser vachu alachiralam okayla next namma enna pananum na ipo inda cube irukku illaya inda cube appadi kile extend pananum appadi extend pannilama appadi or normal light lines light lines potu appadi extend panni vittrunga extend pannite inga evlo distance adha evlo side value irukko adhu da inge varanum evlo kuduthirukanga 30 mm ஸோ எல்லாத்துலேயும் இந்த தேர்ட்டி எம்எம் மார்க் பண்ணிக்க
இந்த இடத்துலையும் தேர்ட்டி எம்எம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போது பேர் வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து யு டேஷு வி டேஷ் இந்த பாயிண்ட் வந்து டி டேஷு டபிள்யூ டேஷ் இது எப்படி எழுதுறேன்னா இங்கே எதெல்லாம் பிராக்கெட் ஸ்கூலில் எழுதியிருக்கணும் அதெல்லாம் இங்கே கீழே வரும் டி டபிள்யூ புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ மேலே என்ன வரும் இந்த இடத்துல அப்போ இதெல்லாம் வரும் பி டேஷு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கியூ டேஷு நெக்ஸ்ட்டு எஸ் டேஷு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஆர் டேஷு ஓகேங்களா சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ தான் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ரெண்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டும் வரைஞ்சாச்சு இப்போது ஃபைனல் ஸ்டெப்பு இந்த இ பாயிண்டில் எல்லாத்தையும் இங்கே நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த கியூ பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இ பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஆர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இ பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த ஆர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இ பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போது இந்த எஸ் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இ பாயிண்ட் ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பி டேஷ் கியூ டேஷ் இருக்குல்ல இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போது இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ் டேஷ் கூட நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூ டேஷ் கூட நெக்ஸ்ட் இந்த டி டேஷ் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்மளுக்கு இங்கே பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பி பாயிண்ட் இது அப்படியே கீழே அறுக்கி விடணும் பி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இதில் இந்த லைனில் இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வரைக்கும் அறுக்கி விட்டால் போதும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பி பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சாரி இது கியூ பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ கியூ பாயிண்ட் எது வரைக்கும் வருது இங்கே வரைக்கும் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த பி பாயிண்ட் இங்கே இறங்கி இருக்கு இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு டாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போது இதே லைனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி கீழே அப்படி இறக்கி விட்டுடணும் பாருங்கள் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டாச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போது நம்ம இந்த லைனை தான் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல கியூ பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது கியூ ஒன் இருக்குது வி ஒன் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் ஒன் போட்டுக்கிறோம் கியூ ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல வி ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த லைனில் வர பாயிண்ட் வந்து கியூ ஒன்னுக்கும் சொந்தம் வி ஒன்னுக்கும் சொந்தம் அப்போது இங்கே தானே வருதுங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து வி ஒன் ஸோ இந்த மேலே இருக்கிறது தான் வந்து கியூ ஒன் ஓகேங்களா டேஷ் போட்டுறதுக்கு கியூ ஒன் டேஷ் வி ஒன் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது இங்கே ஆறுலேருந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் லைனு அந்த லைனில் என்ன இருக்குன்னா ஆர் ஒன் இருக்குது டபிள்யூ ஒன் இருக்குது அப்போது இந்த லைனில் இந்த லைனில் ஆர் ஒன் இருக்குது டபிள்யூ ஒன் இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த லைனில் தான் டபிள்யூ வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து டபிள்யூ ஒன் டேஷ் ஓகேங்களா இந்த லைன் தான் வந்து இந்த இந்த லைனில் இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து ஆர் ஒன் டேஷ் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இந்த இ பாயிண்டில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க இல்லையா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த பிபி லைனில் டச் ஆகிருக்கும் அந்த லைனை மட்டும் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைன் வந்து இந்த இ டேஷ் லைனில் டச் ஆகும் டச் ஆகும்போது அதுக்கு பேர் வச்சுட்டு நம்ம இப்போது பாக்ஸ் போட்டுற வேண்டியது தான் கியூபு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கியூ ஒன் டேஷ் அப்புறமா இது இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் அடுத்தது இப்படி நெக்ஸ்ட்டு இப்படி இப்படி ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு விசிபிள் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு அப்படியே தெரிந்து பாருங்கள் விசிபிள் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் இன்விசிபிள் இந்த டபிள்யூ ஒன் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்விசிபிள் அப்போ இது டாட்டட் லைன்ஸில் இப்படி காட்டணும் அப்போ இதுவும் இன்விசிபிள் தானே அப்போ இதையும் இன்விசிபிள் இப்படி காமிச்சிடுங்க அப்புறமா இதுக்கு மேலே இந்த பாயிண்ட்டும் இன்விசிபிள் தான் ஸோ இந்தமாதிரி டாட்டட் லைன்ஸ் இப்படி காமிச்சிட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ ஸோ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இங்கே கியூப் மாதிரி தெரியுதுங்களா பாருங்கள் இதுதான் பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் பொறுமையாக நீங்கள் நோட்டில் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக வரும் டச் ஆகிறத நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் எழுதுவோம் சரி என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க கியூப்னுடைய சைடு தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த இடத்துல கியூப்னுடைய சைடு எழுதிடுவோம் தேர்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி எம்எம் நான் சில வீடியோஸ்லாம் எம்எம்னு போட்டிருப்பேன் அந்த எம்எம்லாம் போடக்கூடாது ஸோ வெறும் தேர்ட்டி மட்டும்தான் போடணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 
சென்ட்ரல் பிளேன் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இப்படி வேணால் நம்ம சைடில் இப்படி இப்படி கோடு போட்டுட்டு இப்படி மேலே கோடு போட்டு இங்கே இப்படி எழுதிக்கலாம் எவ்வளவு இது ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்ட்ரல் பிளேன்லேருந்து சிபி லைனுக்கு வரைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி இந்த இ பாயிண்டில் இருந்து நெக்ஸ்ட் இ டேஷ்லேருந்து கிரவுண்ட் பிளேனுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இ டேஷ்லேருந்து கிரவுண்ட் பிளேனுக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூக்கான ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி கூட காட்டுறேன் நல்லா பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்